அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நைன்த்து நியூ புக்கில் ஸோ இந்த வீக் வந்து ஹெமிஸ்ட்ரி முக்கியமான டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஸோ குரூப் ஃபோரில் ஹெமிஸ்ட்ரியிலிருந்து மேக்ஸிமம் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் மினிமம் த்ரீ ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஸோ அதில் எப்படி நம்மளால் முடிஞ்சளவு படித்து மார்க் வாங்க முடியும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து நைன்த்து நியூ புக்கில் ஃபஸ்ட் டேமில் இருக்கக்கூடிய கெமிஸ்ட்ரி டாப்பிக்கில் வந்து நம்மை சுற்றி உள்ள பருப்பொருட்களில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் மார்க்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அணு அமைப்பு வந்து குரூப் ஃபோருக்கு வராது ஸோ இதுவும் ஒரு கெமிஸ்ட்ரி டாபிக் தான் ஸோ அதனால் இது பார்க்க தேவையில்லை நம்ம வந்து இந்த லெசனில் வந்து நம்மை சுற்றி உள்ள பருப்பொருட்களில் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நான் தனியாக எடுத்து எழுதி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை பார்க்கலாம் ஸோ ஹெமிஸ்ட்ரியை முடிச்சுட்டு நம்ம ஃபிசிக்ஸ் பாட்னி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஸோ அணு கொள்கையை கூறியவர் ஜான் டால்டன் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி மூணில் அணு கொள்கையை கூறியவர் வந்து ஜான் டால்டன் ஸோ அடுத்து இம்பார்ட்டன்ட் பார்க்கலாம் மகரந்த துகளின் பிற பிறழ்ச்சியான நகர்வுக்கு மகரந்த துகள்களின் பிறழ்ச்சியான நகர்வுக்கு ப்ரௌனியன் நகர்வு என்று பெயர் ப்ரௌனியன் நகர்வு என்று பெயர் அடுத்து ஒரு நெல்லின் அளவு உப்பில் ஒன்று புள்ளி ரெண்டு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு பதினெட்டு துகள்கள் உள்ளன ஒரு நெல்லின் அளவு உப்பில் ஓகேங்களா ஒரு நெல் அளவு உப்பில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்று புள்ளி ரெண்டு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு பதினெட்டு துகள்கள் வந்து உள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த துகள்களில் வந்து பாதி ஜோடியம் துகள்கள் பாதி வந்து குளோரைடு துகள்கள் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து திண்ம நிலையிலிருந்து நேரடியாக ஆவி நிலைக்கு மாறுவது பதங்கமாதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து கார்ட் ஐஸ் என குறிக்கப்படுவது வந்து எது அப்படின்னா உலர் பனிக்கட்டி உலர் பனிக்கட்டியை வந்து காட் ஐஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்பிஜி என்பது வந்து திரவமாக்கப்பட்ட பெட்ரோலிய வாயு எல்பிஜி என்பது திரவமாக்கப்பட்ட பெட்ரோலிய வாயு இது வந்து மிக எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய ஹைட்ரோ கார்பனை கொண்டுள்ளது இது மிக எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய ஹைட்ரோ கார்பனை கொண்டுள்ளது சர்க்கரையின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு என்ன அப்படின்னா சி டுவெல் H22O11 C12 H22O11 ட்வெண்ட்டி டூ ஓ லெவன் சி டுவெல் ஹச் ட்வெண்ட்டி டூ ஓ லெவன் இதுதான் வந்து சர்க்கரையின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு நூத்தி பதினெட்டு தனிமங்களில் இயற்கையில் காணப்படும் தனிமங்கள் வந்து தொண்ணூத்தி ரெண்டு நூத்தி பதினெட்டு தனிமங்களில் வந்து இயற்கையில் காணப்படும் தனிமங்கள் வந்து தொண்ணூத்தி ரெண்டு அடுத்து செயற்கை முறையில் உருவாக்கப்பட்ட தனிமங்கள் இருபத்தி ஆறு செயற்கை முறையில் உருவாக்கப்பட்ட தனிமங்கள் இருபத்தி ஆறு அடுத்து எண்ணெய் மற்றும் நீர் கலந்த கலவை கூழ்ம கரைசல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எண்ணெய் மற்றும் நீர் கலந்த கலவைய கூழ்ம கரைசல் என்று சொல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மாவு பொருளும் நீர் கலந்த கலவைய வந்து தொங்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மாவு பொருள் மற்றும் நீர் கலந்த கலவைய தொங்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு படிதான கலவைக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து உப்பு கரைசல் எலுமிச்சை சாறு பல படிதான கலவைக்கு எடுத்துக்காட்டு நீர் மற்றும் சுண்ணாம்பு கரைசல் நீர் மற்றும் மணல் ஒரு நானோமீட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து பத்தினடுக்கு மைனஸ் ஒம்பது மீட்டர் அதே ஒரு மீட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து பத்தினடுக்கு ஒம்பது நானோமீட்டர் அடுத்து கூழ்ம துகள்களோட அந்த ஒழுங்கற்ற நிலையில் நகர்வது வந்து ப்ரௌனியன் நகர்வு அல்லது ப்ரௌனின் ப்ரௌனியின் இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கூழ்ம துகள்களால் ஒளி சிதறடிக்கப்படுவதை வந்து டின்டால் விளைவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கூழ்ம துகள்களால் ஒளி வந்து சிதற சிதறடிக்கப்படுவது டின்டால் விளைவு அதே மாதிரி வாகனத்தின் முகப்பு விளக்கு டின்டால் விளைவு தத்துவத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வா ஒரு வாகனத்தோட அந்த முகப்பு விளக்கு எந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது அப்படின்னா டின்டால் விளைவு 
அதே மாதிரி வானம் நீல நிறமாக தோன்ற காரணமும் இந்த டிட்டால் விளைவு பால்மம் என்பதோட என்பது ஒரு லத்தீன் வார்த்தையிலிருந்து உருவானது கொழுப்பும் நீரும் கலந்த பால்மம் பால் கொழுப்பும் நீரும் கலந்த ஒரு பால்மம் தான் பால் அடுத்து தடய அறிவியல் ஆய்வுக்கூடங்களில் பல வகையான கலவைகளை பிரித்தெடுக்க பயன்படுத்தும் முறை வந்து வண்ண பிரிகை முறை வண்ண பிரிகை முறை மருத்துவ ஆய்வுக்கூடங்களில் புரத மாதிரிகள் மின்னார் கூழ்ம நகர்வு என்ற தத்துவத்தின் அடிப்படையில் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது இப்ப மருத்துவ ஆய்வகங்கள்ல புரத மாதிரிகள் வந்து எந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது அப்படின்னா வந்து மின்னார் கூழ்ம நகர்வு மின்னார் கூழ்ம நகர்வு ஸோ இந்த மாதிரி தான் சிம்பிளாக கேட்பாங்க ஆனால் நமக்கு ஆன்சர் தெரியாது படிக்கலைன்னா இப்ப மறைந்துள்ள வெப்ப ஆற்றல் அதன் நிலை மாற்றத்திற்கு பயன்படுத்துவது உள்ளுரை வெப்பம் மறைந்துள்ள வெப்ப ஆற்றல் அதன் நிலை மா மாற்றுவதற்கு பயன்படுத்துவது எந்த இதை பயன்படுத்துது அப்படின்னா உள்ளுரை வெப்பத்தை பயன்படுத்துது அழகிட்டு மின்னணு நுண்ணோக்கி எஸ் இஎம் செம் இது மூலம் வந்து சிலிக்கான் அணுக்கள் மேற்பரப்பில் பா பார்க்கப்படுகின்றன அழகிட்டு மின்னணு நுண்ணோக்கியின் மூலம் வந்து சிலிக்கான் அணுக்கள் வந்து அதன் மேற்பரப்பில் பார்க்கப்படுகிறது கடந்த பத்தாயிரம் ஆண்டுகளில் அறிவியலின் மிக முக்கிய கண்டுபிடிப்பு சாரி கடந்த பத்தாயிரம் ஆண்டுகளில் அறிவியலின் மிக முக்கிய கண்டுபிடிப்பு அணுவிடைய நிலைப்பாடு இதை சொன்னவர் யாருன்னா ரிச்சர்ட் பெயின்மென் நீர் பாதரசம் முதலியன போன்ற திரவங்கள் ஏன் துகள்களாக உள்ளன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதற்கு காரணம் ஒத்து செய்த ஆற்றல் அதாவது ஒட்டக்கூடிய தன்மை பெற்றிருப்பதால் ஒத்தி செய்த ஆற்றல் அடுத்து இப்ப ஒரு பொ நான்கு பொருள் அதாவது ஆக்சிஜன் சோடியம் இரும்பு வைரம் இதனுடைய கொதிநிலை மற்றும் உருகுநிலை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கொதிநிலை பார்த்தோம்னா வந்து ஆக்சிஜனோட கொதிநிலை வந்து நூற்றி எண்பத்தி மூணு டிகிரி செல்சியஸ் சோடியம் வந்து எட்நூத்தி தொண்ணூறு இரும்பு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வைரம் நாலாயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு இதே உருகுநிலை பார்த்தோம்னா வந்து ஆக்சிஜனோட உருகுநிலை இரநூத்தி பத்தொம்போது ஜோடியம் தொண்ணூற்றி எட்டு இரும்பு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பது வைரம் மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா வந்து கொதிநிலை அதிகம் கொண்ட பொருள் குடு கொடுத்துருக்கிறதுல கொதிநிலை எதுக்கு அதிகமாக இருக்குன்னா வந்து வைரத்துக்கு தான் கொதிநிலை அதிகமாக இருக்கு உருகுநிலையும் இதுக்கு தான் அதிகமாக இருக்கு ஸோ அதே மாதிரி உருகுநிலை கம்மியாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஜோடியம் வந்து கம்மியாக இருக்கு ஸோ அடுத்து பார்க்கலாம் திட உலோகமான காளியம் திரவமாக மாறுவதற்கு நமது கரத்தின் உள்ள சிறு வெப்பமே போதுமானது ஓகேங்களா ஸோ நம்ம கரத்தில் உள்ளங்கையில் இருக்க அந்த வெப்பமே போதுமானது எதுக்கு காளியம் அந்த காளியம் அப்படிங்கிற ஒரு திட உலோகத்தை வந்து திரவமாக மாற்றுவதற்கு பதங்கமாதலுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து கற்பூரம் நாப் நாப்தலைன் உள்ளடக்கிய அந்துருடைகள் அடுத்து தனிமம் ஸோ இதுதான் லாஸ்ட் சும்மா டேபிளர் காலத்தில் கொடுத்துருப்பாங்க தனிமத்தை பார்த்தோன்னா வந்து உலோகம் உலோக போலிகள் அலோகம்னு மூணாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ தனிமத்தில் உலோகம் பார்த்தோம்னா காப்பர் குரோமியம் தங்கம் பாதரசம் அலோகம் பார்த்தோம்னா கார்பன் ஆக்சிஜன் நியான் குளோரின் ஸோ உலோக போலிகள் பார்த்தோன்னா ஃபோரான் சிலிக்கான் ஜெர்மானியம் ஆர்சனிக் ஓகேங்களா ஸோ இதில் பொருந்தாதவத்தை தே தேர்ந்தெடுக ஏன்னா எல்லாமே நாலு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பொருந்தாதவற்றை தேர்ந்தெடுக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக கொடுத்துட்டு கேட்கலாம் ஸோ உலோகம்னா காப்பர் குரோமியம் தங்கம் பாதரசம் பாதரசம் ஒரு உலோகம் வந்து கார்பன் ஆக்சிஜன் நியான் குளோரின் உலோக போலிகள் வந்து போரான் சிலிக்கான் ஜெர்மானியம் ஆர்சனிக் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இவ்வளோதான் மூணே மூணு பேஜ் தான் ஸோ அதில் இருக்க இம்பார்ட்டனான பாயிண்ட்ஸ் வந்து மூணே மூணு பேஜ் தான் 
ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா டிஎன்பிசி படிக்கிறவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நைன்த்து நியூ புக் செகண்ட் டேர்மில் பார்த்தோன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட மூணு லெசனுமே படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அடுத்த வீடியோவில் அதை பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்